Son alrededor de 3.000 afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil en la región La Libertad, pero en la zona de Alto Moche son más de 200 y manifestaron que también son víctimas de amenazas constantes por parte de los mismos delincuentes que están dentro de los penales. Nosotros de ello hemos presentado las garantías a la gobernación, pero últimamente están haciendo llamadas de personas que lamentablemente están al margen de la ley y que están en los penales. Y eso la policía debe indagar. Es por ello que yo, y les informo a ustedes, mis celulares están chuponeados por la policía y deben escuchar todo ese tipo de amenazas. Entonces, por lo tanto, yo no tengo por qué esconder algo que no estoy cometiendo. Me han dicho, yo estoy buscando trabajo porque es en beneficio de los demás. Una obra que sale en una zona y la zona es beneficiaria, su estatus social y económico va a superar. Es por ello que se ve este tipo de trabajo. ¿no? A pesar de haber dejado las denuncias correspondientes en la policía, estos no cuentan con las garantías de seguridad y siguen siendo amenazados. Ceder, que me van a matar, que van a agredir a mi familia. Si uno no les hace nada a estas personas, no sé cuál es el, el, el monopolio económico que ellos puedan girar o dirigir. Pero, como le digo, nosotros estamos acá trabajando transparentemente y eso, que la policía vea, que el sindicato Sutracón busca el bienestar de las personas, ¿no? ¿Hay alguien detrás de, de estas amenazas? Eh, se puede sospechar de muchas personas, pero como se dice, como se dice, cuando uno sale con Dios, salemos a buscar algo bueno, creo que bien vamos a llegar a casa, ¿no? Porque salemos de casa y no sabemos si vamos a llegar, pero cuando uno se bendice por Dios y sale a buscar algo bueno... Agradezco. Es por ello que los miembros de este sindicato realizaron un acto de presencia en la base donde será la obra de construcción de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Es por ello que le pido a ustedes que la policía en sí tenga cordura en hacer su trabajo de investigación, no buscar eh, a pseudo eh, personas y involucrarnos a nosotros cuando...